हेलो एवरी वन वेलकम टू कैपस्टोन आई ए एस लर्निंग एंड वेलकम टू आर प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी क्रैश कोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग के बारे में सो लेट्स बिगिन आर डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं लेट से देर इज ए कंपनी ए और इस कंपनी में दस हजार एम्प्लॉयज हैं और इस कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि इन दस हजार एम्प्लॉयज का एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार किया जाए और उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल मेंटेन की जाए अगर यहां पे ये पूरी प्रोफाइल और डेटाबेस को तैयार करना चाहते हैं तो इस कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज आता है इस डेटाबेस को स्टोर करने का और फ्यूचर में मैनेज करने का अब इसको दूर करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये कि कंपनी अपने अंदर ही एक आई यूनिट को इस्टेब्लिश कर ले और उस आईटी यूनिट में टेक्निकल प्रोफेशनल्स को हायर करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया जाए और इस डेटा को स्टोर और मेंटेन कर लिया जाए राइट दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सहायता लें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे इनके डेटा को स्टोर करेंगे मैनेज करेंगे मेंटेन करेंगे और ओवर द इंटरनेट जब भी इस कंपनी को जरूरत होगी वो इंटरनेट की सहायता से इस डेटा को क्या कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं यही क्लाउड कंप्यूटिंग का मेजर आस्पेक्ट है अगर हम इसे डिटेल में समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज अब ये जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं ये ऑन डिमांड है जब भी इस कंपनी की डिमांड होगी तब वो इंटरनेट की सहायता से इस डेटा को क्या कर सकता है प्रोसेस कर सकता है बट यहां पर हमें समझना है कि यह सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं गूगल ड्राइव आई क्लाउड वन ड्राइव ये सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग का ही आस्पेक्ट हैं बट क्लाउड कंप्यूटिंग इससे भी बहुत बड़ा है ये तो बात थी हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज की जिसमें हमने देखा कि लेट से मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी उसकी जो हार्ड ड्राइव है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो एक टीबी डेटा को क्या कर सके स्टोर कर सके तो मैं क्या करूँगा गूगल ड्राइव को संपर्क करूँगा और गूगल ड्राइव से स्पेस बाय कर लूँगा और वहां पे अपना सारा का सारा डेटा को क्या कर दूंगा स्टोर कर दूंगा और जब भी मेरे पास इंटरनेट होगा तब मैं चाहे टैबलेट से या फोन से या अपने लैपटॉप से उस डेटा को प्रोसेस कर सकता हूं तो इसमें यह हुआ कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर था उसकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा नहीं है मतलब जो डेटा हम लोकली स्टोर कर रहे थे अब उस डेटा को हम किसी रिमोट सर्वर पर जाकर क्या कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं और ऑन डिमांड जब भी हमारी डिमांड होगी तब हम इंटरनेट की सहायता से उस डेटा को क्या कर लेंगे प्रोसेस कर लेंगे अब ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की बट इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज के साथ साथ होस्टिंग डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर एप्स एंड सर्वर्स इन सबको भी क्या किया जाता है एक साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे जैसे आजकल हम देखते हैं कि पबजी अगर हमने खेलना है बट मेरे पास फोन ऐसा है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पबजी को क्या कर सके हैंडल कर सके इसीलिए मैं क्या करूंगा अपने फोन से एक क्लाउड सर्विस पे जाऊंगा उस क्लाउड सर्विस में मैं वहां पर पैसा दे दूंगा इंटरनेट के थ्रू और अपना पैसा मैंने उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया अब इस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया हुआ है अपने यहाँ पे अपने डेटाबेस में PUBG सॉफ्टवेयर को रखा हुआ है अब जब भी मेरा मन करेगा तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन से PUBG को उस डायरेक्टली क्लाउड की सहायता से खेल सकता हूँ राइट तो बेसिक आस्पेक्ट ये है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है या किसी गेमिंग ऑप्शन करना है हाई हाई कंप्यूटिंग करनी है तो भी हम क्लाउड सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा ले सकते हैं और इसके लिए जो मेजर आस्पेक्ट होगा वो होगा एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन इसीलिए द इंटरनेट इज एट द कोर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आएगी तब इसे हमेशा और हमेशा इंटरनेट की सहायता से जोड़ा जाएगा यहां पे हमने दो एग्जाम्पल लिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया स्टोरेज का जिसपे हमने देखा कि डेटा स्टोर करना है तो हम गूगल ड्राइव पे डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब हमारा मन करेगा तब हम उसे इंटरनेट की सहायता से प्रोसेस कर लेंगे दूसरा मैंने बताया हाई एंड कंप्यूटिंग जैसे कि पबजी जैसे जो गेम है जो हाई गेम है बट हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है हमारे फोन में कि वो उसको हैंडल कर सके तो हम एक क्लाउड सर्विस की सहायता से उस गेम को खोल सकते हैं और खेल सकते हैं थर्ड आस्पेक्ट हम इसको देखें कि सॉफ्टवेयर है जैसे अब मेरे पास एक कंपनी है वो कंपनी चाहती है कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो उस कंपनी का कुछ मैनेजमेंट कर सके बट वो सॉफ्टवेयर उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ दो महीने के लिए ही चाहिए 
अब ये कंपनी क्या करेगी किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दो महीने के लिए उस सॉफ्टवेयर को क्या कर लेगी रेंट पे ले लेगी बेसिकली एक रेंट रेंट पे क्या किया गया है सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है जो बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं जैसे हम बात करें अमेजन हो गया गूगल हो गया आई हो गया ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट क्या करते हैं अपनी क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इनके पास बहुत बड़े स्टोरेजेस हैं इनके पास अपने प्रॉपर आईटी स्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हैं प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्या करेंगे अपनी सर्विसेज को रेंट पे दे देंगे जिसको भी इस सर्विसेज का फायदा उठाना होगा लाभ उठाना होगा राइट सो इट अलाउज कंपनीज टू रेंट एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड पे फॉर एवरीथिंग ऑन द गो विदाउट हैविंग टू स्पेंड दियर रिसोर्सेज ऑन एक्सपेंसिव आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस राधर देन मैं अपने यहाँ पे आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करूँ रिसोर्सेज लगाऊँ मैं क्या करूँगा एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट है जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी है एल्फाबेट अब ये जो एल्फाबेट है अमेजन है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है इनके पास अपना एक आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल्स भी इनके पास हैं अब ये क्या करते हैं अपनी सर्विसेज को रेंट पे प्रोवाइड कर देते हैं जिस भी कंपनी को जिस प्रकार की सर्विस लेनी होगी चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज हैं स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज हैं या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज हैं तो उन सर्विसेज को वो इस क्लाउड की सहायता से रेंट पे ले सकते हैं जबकि आप लोगों को पता होगा गूगल ड्राइव पे अगर हम देखें तो गूगल हमें पंद्रह जी तक का स्पेस तो फ्री प्रोवाइड कर देता है बट अगर मेरे को पंद्रह जी से ज्यादा का स्टोरेज रखना है उस ड्राइव में तो मुझे गूगल को पे करना पड़ेगा जैसे ही मैं इन्हें पे कर दूंगा मेरे पास ये स्पेस अवेलेबल हो जाएगा मुझे अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को बढ़ाने की जरूरत नहीं है रादर देन आई एम स्टोरिंग माय डेटा ऑन दी रिमोट सर्वर अपने पर्सनल लोकल डेटा अपने पर्सनल लोकल सर्वे पे ना सर्वर पे ना स्टोर करते हुए रिमोट सर्वर पे मैंने उसे क्या कर दिया स्टोर कर दिया इसे ही बोला जाता है क्लाउड सो क्लाउड का मतलब यह है कि एक ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज का संगम है और हमारे पास इंटरनेट अगर है तो इन सर्विसेज को हम रेंट पे क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या अब हम देखते हैं इसके ड्राफ्ट को रादर देन कीपिंग फाइल्स ऑन अ प्रोपराइटरी हार्ड ड्राइव और लोकल स्टोरेज डिवाइस क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मेक्स इट पॉसिबल टू सेव दम टू अ रिमोट डेटा जो रिमोट सर्वर है वहां पर हमने क्या कर दिया अपने डेटा को स्टोर कर दिया बट इसमें एक ये भी खासियत है कि अगर मैंने अपने कोई भी वीडियो अपने लैपटॉप में डाली है लैपटॉप में अपने हार्ड ड्राइव में सेव की है तो वो सिर्फ लैपटॉप से ही एक्सेस हो सकती है अगर मैं उसे रिमोट डेटा बेस पर रखता हूँ और सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की सहायता से उसे एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो मैं अपने मोबाइल फ़ोन अपने टैबलेट अपने आई सब से क्या कर सकता हूँ उसे प्रोसेस कर सकता हूँ एक्सेस कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सेस टू दी वेब इट हैज़ एक्सेस टू दी डेटा एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू रन इट राइट आई होप अब ये समझ में आ गया होगा आपको इट इज अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर पीपल एंड बिजनेसिस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग इससे कॉस्ट सेविंग होगी क्योंकि अगर मान लो मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है वो पांच सौ बारह जीबी की है बट मेरा डेटा वन टीबी का है तो राधर देन मैं अपनी हार्ड ड्राइव को चेंज करूं मैं एक टीबी का स्पेस बाय कर लेता हूं गूगल ड्राइव से तो वो कॉस्ट सेविंग भी है उससे मेरी प्रोडक्टिविटी स्पीड और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई इससे परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाती है अब सिक्योरिटी की बात कैसे आती है यहाँ पे लेट से अगर मैंने गूगल ड्राइव पे कुछ भी चीज डाली है कुछ भी चीज स्टोर की है सेव की है तो उसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की होगी राइट right. अगर मैंने अपने लैपटॉप में कोई वीडियो डाल दी और उसके बाद वो वीडियो करप्ट हो गई या लैपटॉप खराब हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी खुद की थी तो वो सिक्योरिटी पर्पस से फेल हो गया अब अगर यहाँ पे गूगल ड्राइव पे मैंने कुछ भी डाला तो उसके साथ कुछ भी होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी गूगल की होगी और गूगल क्या करेगा इस पूरे के पूरे जो भी मैंने डेटा स्टोर किया उसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट करता है तो अगर मान लो जो मैंने डेटा डाला था स्टोर किया था वो अगर डिलीट हो जाता है तो गूगल अपने यहां से जो मल्टीपल कॉपीज जनरेट की होंगी उसको वापस डाल के इस डेट इस अपने जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर सकता है तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है राइट right. अब आता है ये एक तस्वीर है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि एप सर्वर हो गए डेटा हो गया कुछ भी पीसी की एप्लीकेशन सिंग कोड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी सर्विसेज इस क्लाउड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं बट चाहिए तो क्या सिर्फ हमें
एज कंप्यूटिंग के दौर में तो इसमें होगा क्या जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो मुझे अगर कोई भी डेटा को स्टोर किया हुआ है एक मैंने डेटा को स्टोर किया अपने लैपटॉप में एक मैंने डेटा को स्टोर किया गूगल ड्राइव में तो जब मैं लैपटॉप से एक्सेस करूंगा तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा डेटा बाहर आ गया बट गूगल ड्राइव से मेरे को उसको एक्सेस करना है तो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होगा तो लेटेंसी क्या होगी बहुत ही कम होगी तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस की बात आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही रिक्वायर्ड है अगर हम क्लाउड सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं अब हमें देखना है कि इनके प्रकार कितने हैं टाइप्स कितने हैं सो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें दे आर मेजरली ऑफ थ्री टाइप्स पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड इसे हम इसी स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीनों तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है क्या पब्लिक मॉडल में क्या होता है कि लेट से कोई भी एक थर्ड पार्टी होगा जिसे हम बोल दें चाहे वो अमेजन है चाहे वो अल्फाबेट है या आईबीएम है इन तीनों थर्ड पार्टी में ये क्या करेंगे अपना एक डेटा स्टोरेज के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे पब्लिक यूज के लिए ये ओपन होगा कहने का मतलब ये है दो ऑर्गेनाइजेशन है ए बी अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया इस थर्ड पार्टी का स्पेस खरीद लिया इस थर्ड पार्टी के स्पेस में ये पब्लिक यूज के लिए ओपन हुआ है इसका मतलब ये है कि इन्होंने भी अपना डेटा डाल दिया इसमें और बी ने भी अपना डेटा डाल दिया इसी अमेजन की स्पेस में अब ये दोनों जो है ना दोनों के लिए ये डेटा ओपन है मतलब क्या है कि ये ऐसा एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है जिसमें हम जो लेस सिक्योर्ड डेटा हमें जो है उसको हम डालना चाहें तो वो हम इस पब्लिक सर्विस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें बहुत ही हाई वॉल्यूम डेटा है बट उसकी सिक्योरिटी उस कंपनी को नहीं चाहिए बट वो कंपनी चाहती है बस ठीक है वो डेटा स्टोर होता रहे तो वो पब्लिक मॉडल को डिप्लॉय करेगा और वो चाहेगा कि एक ऐसा मॉडल मिल जाए जिसमें भले ही बहुत सारी कंपनीज के जो डेटा हैं वो पड़े हैं और सारी कंपनीज जो हमारा डेटा होगा उसको देख भी सकती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस कंपनी को ये ऐसा किया जाता है क्योंकि ये इन एक्सपेंसिव होता है राइट right. और लोकेशन इंडिपेंडेंट है ताकि कंपनी को क्या लगे कि हमारा जो डेटा है हम तो एक्सेस कर ही रहे हैं भले बाकी दूसरी कंपनी देख रहे हैं उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है राइट right. तो ये है पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल प्राइवेट मॉडल में क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही स्पेस को बाय करता है समझ रहे हैं मतलब ये कि जैसे ए कंपनी है तो ए कंपनी ने अमेजन का स्पेस बाय किया तो सिर्फ ए ही देख सकता है उसको बेसिकली जो भी डेटा होगा ना उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में आ जाएगा उस कंपनी के हाथ में आ जाएगा राइट right? अब यहां पे होता है प्राइवेट एस्पेक्ट यानी कि ऐसे डेटा जो कि सिक्योरिटी की बात करते हैं जो कि सिक्योर्ड रखने हैं हमें जिन्हें हम चाहते हैं कि दूसरी कंपनी ना देख सके उसके लिए प्राइवेट डिप्लॉयमेंट मॉडल रखा जाता है और हाइब्रिड का मतलब यह है कि अगर मैंने क्या किया ये जो पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों का मिक्सचर कर दिया मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है जिसमें मैंने छांट लिया क्या किया एक डेटा ऐसा था जो कि मैं लार्ज स्केल वॉल्यूम डेटा है बट उसकी सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए और एक डेटा ऐसा है जिसकी मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो जिसकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए वो अलग स्टोर हो जाएगा पब्लिक मॉडल में जाके जिसकी सिक्योरिटी चाहिए वो प्राइवेट में हो जाएगा तो उसको हाइब्रिड बोल देंगे ये सिक्योर भी है फ्लेक्सिबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्राइवेट मॉडल क्या होता है बहुत ही ग्रेटर कंट्रोल तो प्रोवाइड करता है हमें अपने डेटा पे बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो इन दोनों का मिक्सचर कर दिया इन्होंने किस में हाइब्रिड मॉडल में अब हम इसके ड्राफ्ट को पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल है ये आखिर है क्या सबसे पहला है वट इज अ पब्लिक क्लाउड अ क्लाउड इज कॉल्ड पब्लिक वेन सर्विसेज आर रेंडर्ड बाई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स यहाँ पे कौन है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसमें हम बात कर रहे हैं जैसे अमेजन हो गया आई बी एम हो गया या एल्फाबेट हो गया अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन को तो ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ओवर अ नेटवर्क ओपन फॉर पब्लिक यूज ये जो स्पेस है ये पब्लिक यूज के लिए ओपन है मीनिंग दैट यू शेयर दिस सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क डिवाइसिस विद अदर क्लाइंट्स ऑफ दिस सेम प्रोवाइडर मतलब अदर कंपनीज जो होंगी ना वो भी क्या कर सकेंगी इन्हीं सर्विसेज को इन्हीं स्पेस को क्या कर सकेंगी एक्सेस भी कर सकेंगी अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएटर है बिटवीन अ पब्लिक क्लाउड एंड अ प्राइवेट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द क्लाउड सोर्सिंग एंड मैनेजमेंट बेसिकली होगा क्या जो पब्लिक क्लाउड है ना उसमें जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है थर्ड पार्टी के हाथ में है हमारे पास क्या है जिस कंपनी ने स्पेस लिया है अमेजन से उस कंपनी के हाथ में सिर्फ क्या होगा कि आपने पे कर दिया उस सर्विस के लिए 
आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके मैनेजमेंट की वो सारा का सारा मैनेजमेंट वो थर्ड पार्टी सर्व जो प्रोवाइडर है उसके ही हाथ में होगा आपको क्या करना है जब अपने डेटा को एक्सेस करना है आप इंटरनेट लाओ उस डेटा को देख लो दैट सेट ही विल बी द वन एज्यूमिंग द कोस्ट कौन थर्ड पार्टी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो थर्ड पार्टी है वो क्या करेगी सारी कॉस्ट और मेंटेनेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सारा जिम्मेदारी उन्हीं का है राइट right? तो ये होता है पब्लिक प्रोवाइडर तो बेसिकली जैसा कि नाम है इसका पब्लिक वैसे इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्लाउड है इस क्लाउड को सब के सब पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है तो अगर पब्लिक यूज के लिए ओपन है तो सिक्योरिटी इसका मेजर एस्पेक्ट होगा इसीलिए यहां पे ऐसे डेटास को स्टोर किया जाता है रखा जाता है जिनकी सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए बस वो ऐसा है कि हाई वॉल्यूम डेटा है जिसको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे पर्सनल लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं उन्हें पैसा दे देते हैं जब हमें चाहिए इंटरनेट की सहायता से हम इसे क्या कर लेंगे एक्सेस कर लेंगे अब आता है प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड का मतलब है ऐसा डिप्लॉयमेंट मॉडल जो कि एक्सक्लूसिवली एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार किया गया है और वेदर इट इज फिजिकली लोकेटेड एट द कंपनीज ऑन साइट चाहे वो कंपनी उसको अपनी ऑन साइट पे ही रख ले या ये मैनेज या होस्ट कर ले बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आ गया इस थर्ड पार्टी को बोल दिया जैसे कि अमेजन अमेजन को बोल दिया गया कि भाई साहब इतना स्पेस है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए अमेजन कहता कि अगर आपको अकेले को स्पेस चाहिए तो इसका पैसा लगेगा बहुत ज्यादा और ये कहेगा इधर से जो कंपनी है वो कहेगी कि ठीक है हम पैसा ज्यादा देने को तैयार हैं बट जो डेटा होगा उसको रेगुलर अपडेट हम करेंगे अपने हिसाब से मैनेज करेंगे अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा बस आपकी सहायता हमें चाहिए आपके आई प्रोफेशनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कहते हैं कि ठीक है हम सारी प्रोवाइड कर देंगे आपको सर्विसेज बट लगेगा क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा राइट right? तो इसलिए ये प्राइवेट क्लाउड मॉडल जो है ना ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है पब्लिक वन से बट सिक्योर डेटा जो होगा वो सबसे ज्यादा इसी मॉडल में देखने को मिलेगा नेक्स्ट मॉडल जो आएगा वो होगा हाइब्रिड क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कि हाई वॉल्यूम और लेस सेंसिबल डाटा उसको तो हम क्या कर देंगे पब्लिक में डाल देंगे और एक ऐसा डेटा जो कि जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम डाल देंगे प्राइवेट में और इसमें यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर दी गई है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी राइट सो दिस वॉज ऑल दी आस्पेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बट अगर क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आज के इस दौर में हम क्यों देख रहे हैं कि हम एज कंप्यूटिंग की ओर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो भी ये बड़े जाइंट्स हैं चाहे वो अल्फाबेट है चाहे वो अमेजन है या आईबीएम है ये सब के सब बड़े जाइंट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अब क्लाउड कंप्यूटिंग से शिफ्ट करके एज कंप्यूटिंग की ओर जा रहे हैं अगर एज कंप्यूटिंग को हमें समझना है तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जैसे क्लाउड हायर हायर हाइट्स पे होते हैं हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं और फोग लोअर एल्टीट्यूड पे होती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हायर एल्टीट्यूड के क्लाउड्स हैं और जो फोग कंप्यूटिंग है वही क्या है एज कंप्यूटिंग है मतलब जैसे फोग लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहता है वैसे ही एज कंप्यूटिंग क्या करेगा जो भी पर्सनल व्यक्ति है जो भी एक इंसान है कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेना चाहता है क्लाउड सर्विसेस को एक्सेस करना चाहता है उनके जो फिजिकल डिस्टेंसेज हैं उनको क्या कर दे कम कर दे जैसे अगर हम देखें कि यहां पे एक पर्सनल एक व्यक्ति है और ये इस क्लाउड में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसका लाभ उठाना चाहता है पहले क्या हो रहा था ये व्यक्ति डायरेक्ट इस नेटवर्क की सहायता से अपने इंटरनेट की सहायता से क्या कर रहा था इस डेटा को क्या कर रहा था स्टोर एक्सेस कर पा रहा था अब हुआ ये अगर इस इंटरनेट कनेक्शन की इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी नहीं है तो इसको मिलेगी बहुत सारी लेटेंसी लेटेंसी का मतलब जितना ज्यादा समय हम कहते हैं कि अगर ये एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत देरी होगी उसको एक्सेस करने में राइट right? तो ये प्रॉब्लम्स यहां पे इनके सामने देखने को इनको मिलेंगी इन्हीं प्रॉब्लम्स का समाधान किया गया विद दी हेल्प ऑफ एज कंप्यूटिंग और ये एज कंप्यूटिंग पॉसिबल हो पाएगी अगर हम लेवरेज कर लें फाइव टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो अब ये कंपनीज क्या कर रही है जैसे जैसे फाइव वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई ना तो ये कंपनीज चाहती हैं कि हम एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लें जहां पे जो डेटा पहले क्लाउड में स्टोर था ना उसे हम 
जिस व्यक्ति को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करना है उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर दें जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ये जो पर्सनल ये व्यक्ति है जो पर्सन है वो इस क्लाउड से इस पूरे के पूरे डेटा को क्या करना चाहता है एक्सेस करना चाहता है इनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस ये है और इसीलिए ये नेटवर्क इस, इसमें क्या हमें मिलेगी लेटेंसी मिलेगी अब हमने क्या किया इस पूरे क्लाउड में से कुछ चीजें शिफ्ट करके यहां पे एज में डाल दी राइट right? बेसिकली इस क्लाउड से हमने कुछ चीजें उठाई और हमने एक फॉग में डाल दी और यहां पे जो ग्राउंड पे व्यक्ति होगा वो सीधा का सीधा जो संपर्क करेगा वो इस फॉग से करेगा इस क्लाउड से नहीं करेगा बेसिकली वट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन दी पर्सन एंड द सर्विस प्रोवाइडर जो पहले क्लाउड्स था उस क्लाउड से इस पर्सन के बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस है वो हमने कम कर दिया ताकि लेटेंसी को कम किया जा सके हाई स्पीड से काम किया जा सके जैसे कि हम देखते हैं मैंने पहले भी बात की कि एज कंप्यूटिंग का आस्पेक्ट ये कि एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है जैसे हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमने जैसे ही कोई वीडियो डाली हुई है उसको एक्सेस करना है हम क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा बट क्लाउड में ऐसा नहीं होता हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस है जो जहाँ पे हमारा स्टोरेज है और जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं उसी फिजिकल डिस्टेंस को कम करने का आस्पेक्ट प्रोवाइड करता है एज कंप्यूटिंग और ये पॉसिबल हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलिए पढ़ते हैं इसके ड्राफ्ट को एज कंप्यूटिंग इनेबल्स डेटा टू बी एनालाइज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड एट द एज ऑफ अ नेटवर्क एज ऑफ अ नेटवर्क मतलब बहुत फास्ट स्पीड से द आइडिया इज टू एनालाइज डेटा लोकली क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड मतलब पहले जहां पे हम देख रहे थे जो हमारा डेटा स्टोर था वो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा था अब हम क्या कर रहे हैं इस व्यक्ति से इस डेटा के स्टोरेज का फिजिकल डिस्टेंस कम कर रहे हैं उनके बीच में कुछ क्लाउड से सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर करके हमने कहा डाल दी इस एज में डाल दी है इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी रेदर देन सेंड इट फार अवे टू अंट्रलाइज डेटा सेंटर बेसिकली जो पहले क्लाउड का एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर था जहां से हम एक्सेस कर रहे थे उससे हटा के हमने एक लोकल लेवल पे क्लोजर लेवल पे क्या कर दिया हमने डेटा को रख दिया है जहां से हम अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं उसे ही बोला जाता है एज कंप्यूटिंग नाउ द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज एक्सपर्ट बिलीव द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एज कंप्यूटिंग विल बिकम अपेरेंट वेन 5G नेटवर्क्स विल गो मेन स्ट्रीम इन अयर फ्रॉम नाउ तो जब 5G जी नेटवर्क आ जाएंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या होगा इन एज कंप्यूटिंग जैसी सर्विसेज को जो प्रोवाइड कराना है वो पॉसिबल हो पाएगा यूजर्स विल बी एबल टू एंजॉय कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी विदाउट इवन रियलाइजिंग इट कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैं गूगल ड्राइव पे जाऊंगा क्लिक करूंगा मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा मेरे को ऐसे लगेगा कि वो वीडियो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है राइट right? तो ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना आस्पेक्ट है एज कंप्यूटिंग का नेक्स्ट पार्ट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग लाइज इन द प्लेस वेयर द डेटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है जहां से प्रोसेस होता है एज कंप्यूटिंग में वो डेटा का डिस्टेंस थोड़ा कम है बेसिकली जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड सर्विसेज को लेना चाहता है उनके बीच में एक स्टेब्लिश कर दिया प्लेटफॉर्म जहां से डायरेक्ट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा इसीलिए जो एज कंप्यूटिंग है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांस वर्जन माना गया है राइट एट द मोमेंट द एग्जिस्टिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम परफॉर्म्स ऑल ऑफ देयर कंप्यूटेशन इन द्लाउड यूजिंग डेटा सेंटर्स जब हम चाहेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आए जिसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने कुछ बोला वैसे ही वो चीज प्रोसेस हो जाए तो उन सीनेरियोज में हमें ऐसी सर्विसेज को लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा एज कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस बस छोटा सा है कि जैसे हम क्लाउड में अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति इस क्लाउड से एक्सेस करना चाहता है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसी डिस्टेंस को कम करने के लिए उसी डेटा सेंटर को जो कि पहले बहुत दूर था उसे अब लोकली प्लेस कर दिया गया और यहीं से इन सर्विसेज को प्रोवाइड करा दिया जाएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट एज कंप्यूटिंग राइट आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल 